。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场灵呱呱大战木的一个精彩的较量啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 AR 秋之夜这张地图啊，地图右上方是一家青色的兽族选手，就是灵呱呱。首发英雄选择了剑圣啊，在打木的情况下，灵呱呱的开局是非常的常规，祭坛、兵营加上一个商店。”那左下方呢是一家黄颜色的暗夜精灵选手，就是木手发英雄呢选择了 QG， 开局呢把比亚也是放在了这个四三二的野怪旁边。那看一下这场比赛双方的较量啊，又是一场一场顶级的对抗。林呱呱呢又一次遇到了顶尖的职业选手，那一直是有兄弟说小范能不能做一下林呱打职业选手的比赛啊？那这样就是了。那也是个呱呱刚刚打完的。打完之后，呱呱就把录像给到小凡了。小凡呢也是跟呱呱说了：“哎呀，我好久等了好久了，打职业比赛的啊，马上就做，马上就更新。”那这样看一下这场比赛双方的一个较量到底打得怎么样？说实话，这场比赛我连看都没有看过啊，我连瞄一眼都没瞄过。为什么呢？因为呱呱都说了，这场比赛打的是非常激烈、非常精彩的，那就不用看了，直接做就是了，肯定精彩。开局呢，双方各自练级，剑圣呢打了个加速手套 ，Q 这这边呢也一样。那梦这边的 QG 是招数人继续再练一下，争取升个两级啊！打打兽族的话，前期到两级以后啊，兽族的苦工啊、大级啊就不敢到处跑了。但呱呱说，我大级一个都没补，补了一个了，在这。这大家要小心了，一会儿撞到两级的 QG 的话就走不掉了，要被抢药的。这就是为什么梦要速度练个两级的原因。那这边 AC 呢也是要把这个苦工赶走。这时候呢，剑圣是来到了中间的工人兵营地。哦呦，直接要练这个点！哇，灵瓜胆子是真的大，要买个黄皮或绿皮来帮忙的。那 QG 呢，这时候也找过去了，但没有想到灵瓜会练这个点啊！这个大鸡呢，感觉有点危险。反正这个大鸡被抓肯定没了。那这里呢，练完之后看一下剑圣打了魔法石，快点撤 ！QG 呢也是来到了灵瓜家里，可能要打苦工了。看知道呱呱已经在升科技，那就缠绕一个苦工。宁瓜这边呢，要不要继续再练一练啊？要高涂一下，先回去了，应该要先回去。那有个黄皮呢就好多了，至少有一手驱散，可以驱散一下 QG 的缠绕。这时候孟家的科技呢也是已经再生了，双方二本科技都在生。这边呢点掉两个苦工，第三个苦工又被缠绕。这个在生科技的情况下，其实影响挺大的。好在这张图上是有递进实验室可以买高达，否则的话对于这边的宁瓜来讲，前期的苦工死的有点多。那 QG 没蓝了。这边木呢，应该也看到了剑圣身上的装备啊，也猜到了剑圣刚练了哪个点。对职业选手们来讲，他们的整个嗅觉非常灵敏的，基本上一看装备就知道你练级的路线了。这边的灵瓜是继续再练一组分矿。啊，木呢这时候的话拉着女猎手 AC， 就往左上角走了，也去看一眼。那这边的剑圣又打了个智力加三。速度把这个点练掉。啊 ，Q 真的这时候的话继续再找。他觉得剑圣可能就在这种小点练啊，如果抓到的话就可以用一手缠绕来打一个大字。但现在有黄皮之后就好多了。那这时候灵光呢？看一下疾风不踩过去，看一下这一片风矿。这边的木的小精灵呢也拉过来了，一刀一下，小精灵打掉。那这里呢，你看一个大鸡被抓了，木这么绕就是有这个原因的。那这样子的话围住，围住，不围住的话打不死。呱呱呢也是放弃了这个大鸡，自己去练级了。那这边的木是在这个角落里放了个生命之树啊，应该一会也是要准备开矿的。剑圣练完这个点呢，又打了一双敏捷便携。那现在二本科技的话，灵瓜是马上就要升完了，木这边呢稍微慢了一点点。剑圣呢也是抓到了梦在中间的 AC， 将 AC 引个身，这边的大鸡快点撤。那这时候对梦来说的话，小精灵呢也在看，剑圣呢已经到三了，所以要小心了。一级的疾风步，一级的跳皮，一级的镜像，这样子的话，如果有缠绕，镜像也可以解一下这个缠绕的。这边的这一个生命之树，灵光有没有发现？应该是能看得到的。那这时候呢，梦二发英雄是买出了炼金。这是一个典型的打剑圣的一个战术啊 ，Q 字配炼金，一会呢可以升三本继续出 AC。现在呢可以转一些女猎手，正遭到攻击，整个猫头鹰之类的也是可以放一下，防一下剑圣的骚扰。那这边炼金呢是来到了中间的工人兵营地，把剩余的怪给炼掉。剑圣呢继续追着 Q 字
。那刮刮呢，二本升完之后，二番英雄小歪这边呢放下灵魂小屋和兽蓝，剑圣呢还是追着 QG 在跑。那对木来说呢，还是给炼金多一点的炼级空间啊，所以说你追着就追着吧，也无所谓。哎呦，这边有妖术就麻烦了呀。那这样子妖术一给 Q 之这一本回城可能要交了，这走不掉了，连续的妖术肯定是走不掉的。况且还有一个加速卷轴了，那这时候回城交了算了，几分不上去，只能交回城，因为再等一等，这边一旦有了妖术之后就走不掉了。那这样对木来说呢是稍微有点亏的。这边木呢也是放了个猫头鹰，想看一下灵光会不会练这个地精贤士。炼金呢这时候是继续练一下右下角的商店。那这边的生命之树爬过去，剑圣的过来也是正好看到了。呱呱的小歪呢也是在练级，把有关的打醒以后开始点一下这个树。啊，对木来说呢，由于炼金在练级啊，及时赶不过来。这边剑圣要小心，小心被缠绕。炼金的血量呢也练得非常的低。一位玩家的部队正遭到攻击。那这里呢看一下小歪呢目前还在练，呱呱呢还是想要把木的这个风矿最好是干扰一下。啊、Q 七呢想把剑圣赶走也不大现实。这矿根的话应该是没了。那这两个野怪没处理掉的话，其实对于木来说挺难受的。剑圣呢就不走了，家里看一下灵光，目前就是二本科技，甚至野蛮之力和狼之的网。剑圣呢追着 QG 到处跑，啊，木这边呢看一下，目前就二本科技啊，不点 AC 不点女猎手，升级点攻防，把风矿先开出来。那现在呢，对于灵光来讲，抓紧时间给小歪练个级了。两只小歪技能点还没有升，可能会升蛇胖。也有可能会升加血，看一会儿木的整个战术。如果女猎手多的话，先用蛇棒过渡啊，一会儿再重修加血也可以。这边的一个大鸡小心练死了，哎，这个大鸡，哎呦，这个大鸡差一点啊，图要高，死不掉。剑圣呢还要回个头过去，继续看一下木的风况。那这边对木来说呢，练级炼金的整个练级啊没有停下来，已经到三了，这是练的真的快。啊，呱呱的小弯呢，离三级还有一点距离，要把这个点练完之后也能接近三。只是说梦的 Q 字还没到三，剑圣呢已经到三了。这时候呢，呱呱左上角呢也是放下了自己的分矿，应该是考虑一会要开矿的。这边是打了个防御戒指加五。那梦呢，这时候是准备要练一下中间的地精贤士，但灵瓜的剑圣呢始终是没有走。那这个点呢，剑圣现在也抢不了，因为有猫头鹰在啊，上不去。城外围看着，这边梦的树人呢也是已经发现了灵瓜的风矿了。那现在看一下，对木来说的话，家里二双矿已经成型了，二本升完之后呢，三本还没有升，先守住这一波风矿。啊，光光呢？现在科技也没有升的情况下，这一波呢应该是想要去冲一下的，先练一下中间的地精贤士也可以啊，把这野怪勾出来练。左上角的风矿的梦是持续拉着树人在骚扰，这样子的话对于灵瓜来说也是要回去打掉这几个树人才行。这点呢也不练了，小歪买了一本团补，随时准备团战。这场比赛时间不短啊，已经快打了十分钟，进度条怎么感觉四分之一都不到啊？这打的可能真的挺久的。那这里呢？看一下剑圣过来了，直接被缠绕，镜像解一下，三把镜套个电盾，镜花没给。小文也是上去加口血。那这边的现在 AC 数量多啊，还是以加血为主。电盾一套，这边呢烫一下这里的 AC， 但是大鸡扛不住，木的整个拉扯非常到位啊。Q 级已经到三了。那这边的木是顶了一本群防，而灵瓜呢现在的大鸡是要被打完了，这波对瓜来说是挺亏的。你看木的 AC 的拉扯很到位，那现在剑圣也要小心被直火，再来一刀砍死一个 AC， 剑圣呢要注意用镜像和疾风步来保证自己不被秒。小文的拉开距离上呢还有团补，先吃一下镜像再一开，继续打。双方这一波的话拼的是挺惨烈的，但现在木的部队呢明显好像偏多了一点，呱呱的顶加速卷就走了，这一波打不了了。虽然小文吃了魔法石上蓝挺多的。而且左上角的风矿的木这个 AC 拉过来还在点，剑圣没上去打，因为怕药膏被打断啊，所以拉开距离了。一个 AC 被点掉，小歪呢终于到三了。但木这波呢，大主力部队又过来了，剑圣这边连续两刀，想把这女猎手打掉，炼金还在加血，再来一刀补个刀没了
那这样有了两只的加血以后的话，对呱呱来讲，剑圣正面的也能扛一扛了。狼只能网住了一个 AC， 继续看。木呢这波的话，还是想把灵瓜的风矿打掉啊，所以没有走。这边的小歪身上有蓝，要输一下一个 AC。剑圣的上去又被缠绕了，这边还在追萨满。木这时候 QQ 之山也没有蓝了，又买了一本群防。那现在对呱呱来讲呢，就是要先稳住自己的风矿才行，否则这一波的话不怎么好打。那一个萨满呢被补了个刀没了，小歪呢也回来了，小剑圣也要过来啊，否则蒙这一波突然之间是来到灵瓜的主基地打了。乔治的话有回城，所以这一波呢对木来说也可以冲进去，打完再走人。那好在瓜的风矿呢现在也稳住了，都是双矿运作。都是二本科技。从这一盘就能看出来，灵瓜在打顶尖选手的情况下、啊，非主流战术用的并不多，还是要用主主流为主。否则灵瓜早就投射练这个九流的花岗岩了。那瓜呢来到中间的地精实验室，准备呢要把这个点给练了。木这边呢也是离来到了左边的超人督察罩，要不要练？没有练，直接往上走。木呢可能还想压制一波。那这边剑圣呢要练就快一点，否则的话一会儿自己的风矿被打，还是要马上回去。木呢选择了继续压制，不想给灵瓜任何的喘息空间。这边的灵瓜打了个暴风熊狮号角，这个点呢也是能够顺利练完的。但自己的风矿呢可能要掉了。这波灵瓜有两种选择，一种呢风矿不要了，直接去冲木的风矿，买了两个炸弹人，果然是这样子。还有一种呢就回去帮忙。那这两个炸弹人，哎，往这里走干啥？是不是觉得现在直接过去容易撞上对手部队，还怎么想的？两个炸弹人呢是等了一会儿，因为这么炸的话，生完自然祝福两个炸弹人也够炸的。这不上，再等一等。木呢这波回城了。那江灵瓜呢正面继续要刚先顶加速卷轴拉扯一下阵型，小精灵自爆掉这一波加速。灵瓜的大技呢还在过来，两个炸弹人呢在旁边埋伏着。那这波木目前是双比亚在爆女猎手和。A C 啊，所以对于呱呱来讲的话，正面的部队是有点人口差距了。这边的两个炸弹人，哎，这波呱呱聪明啊，他是把木的部队勾引到主基地之后，再去把这个风矿给炸了。那这样子木瞬间没有了风矿，木说上当了呀，这波大意的，没想到啊，你还有这一招。呱呱这一招确实用的还可以，确实可以，而且他有细节很到位啊，因为生完自然祝福的话，其实两个炸弹人是不够炸的。呱呱呢是先打掉了一些血量之后再去，那这样正好。那这时候对木来说的话，要进攻了。这边看一下这一波的话，对于林呱呱来说的话，现在先拉扯部队，等等再上。这边一个大鸡呢又被缠绕打死了，剑圣也是往后拉扯一下。既然打掉了风矿，现在对呱呱来讲的主动权在自己手里。但这边灵瓜的风矿呢，刚刚也被打掉了。这是刚刚呱呱没回来的，就是两种选择里面的一种，放弃了自己的风矿，打掉了木的风矿啊。那左上角灵瓜的风矿呢，也在补。那这时候的双方应该是优先先稳一下自己的风矿再说了吧？要这么打下去，两败俱伤的。木呢还是二本科技，呱呱这边呢也一样啊。一会蒙看看会不会转三本，没有钱了。因为女猎手一会可能会转 A C， 然后三本以后呢升个三攻，再升个剑术的话，其实对于整个 A C 来说输出会强很多啊。那这边蒙呢是来到了左边的九六六花岗岩，快速把这个点练掉，练金已经到四，真的还是非常的快，速度练掉这一个点。那这边呢是打了个大法师光环，那呱呱呢这时候正好过来，发现已经练完了，来晚一步。现在瓜人口只有五十，阿木有五十六人口，所以这一波对呱呱来说有点不好打，靠着自己的风矿去防守可能会好一点，因为有两个选金塔。小万呢再去买本群补或群防，重修了一下，要来蛇棒了。这么多女猎手肯定是要用蛇棒来打，两只蛇棒一级加血。否则的话，打不动前排女猎手，后排 AC 呢又在不停的输出。那这样利用蛇棒来打防守反击是再好不过了。蛇棒的进攻能力不强啊，因为这蛇棒又动不了
，但防守很强。那这时候呢，梦云看也不对，打不了，自己呢再去练个级。呱呱呢主动打出来，一只狼子被缠绕，剑圣呢吃着紫药瓶，结果呢也是要开镜像来打，否则一旦被紫火扛不住。这里有干一斗风没人解，那这样子小外加个蛇棒，继续输出。炼金也在不停的加血，狼子一定要打断。这边对木来说 ，Q 级的保存要及时用啊！这个炼金要死，这炼金要死，基本团补，强行打剑圣，剑圣有无敌的，小歪加口血保存回去。木这一波撤了，但我怎么感觉木这一波有点打亏了呀？木亏了吗？差不多，差不多啊！呱呱是用了本重修，木是稍微亏一点感觉。瓜死了两个大吉，木死了一个女猎手，差不多，还是呱呱有点亏的。木是用了一本回城，那考虑到木刚刚练了一组九六六，还是赚到的。那现在对灵瓜来讲呢，好在这里的风矿也在啊，有矿就不慌了，慢慢来。那这场比赛感觉时间短不了，真短不了。那双方感觉好像打的刚刚开始火热状态。那这边呢，看一下木可能要去右下角把这个风矿先练了再说了。一会如果主基地矿采干的话，至至少这个基地还能爬出去。灵光的一个大吉，本来想侦查的，结果呢，一面撞上对手的大部队，也是直接被对手点掉了。那现在呱呱这波部队呢，也是准备要去冲一下木的风矿，可能要木呢正好在右下角练级。那这波呢，呱呱也抓过来了，这一波没有买炸弹人啊。这边的木也是放了口月警的。那现在对木来说的话，练完直接回城。炼金呢也是打了个加八的攻击之爪。瓜这边呢也是往后撤一下，但一只狼骑又被缠绕，这走不掉了。三满进化一下，哎，还能走，还能走啊！我以为走不掉。瓜呢这边要买绿皮了，增加点输出去打对手的这一波前排女猎手，否则有点打不动。那现在呢，灵瓜绕一圈，梦这边呢也绕过来，双方打的是真的激烈啊！剑神呢过来先把小精灵点掉，梦这边及时自爆，不给你点掉的机会。Q 级呢继续去买群补群防。爪子呢都集中到了 QG 身上，让 QG 打输出了。那目前呱呱和木的风矿呢都没什么大问题，而且双方呢都是二本克制，应该是二本打到底了这种局。那现在木也是要看一下灵瓜这里有没有开矿啊，这个点还是要看好的，这点灵离灵瓜的基地近，万一开开矿就麻烦了。QG 呢也是马上就过来。一座基地正那这样子，木是要进攻灵瓜主基地的，而呱呱这边的这波大吉也是跑到了木的主基地。哇，双方对拆基地吗？木这边事先回城了，木一枪不划算，不跟你换啊。那这样子的话，双方互换一波回城，你回城我回城。这边的死了一只狼子，有点亏，亏了一只狼子。那现在对灵瓜来讲，科多呢家里也补了，人口呢慢慢在上来了。啊，木这边呢，看一下，现在主矿呢还有一千块钱，采完之后呢，基地可能就要往下爬。那灵瓜呢，可以右侧的两个点再去练一下的啊。木这边呢也是已经察觉到了，马上赶过来，主要还是要看住这个966花岗岩。木要不要自己练？木选择自己练了，先下手为强。那这样灵瓜呢是准备练一下五级的残忍人督察。这边剑圣呢继续来到了木的风矿。那这时候对木来说呢，肯定要优先先把这个点练完再说了。瓜这边呢打了个野兽卷轴，看一下木这边的装备。刚木的 Q 级是假装单传，吓了一下灵瓜的剑圣，然后又取消了。这边呢看一下练完之后的装备是什么，炼金点了，是一个勇气勋章，不错的装备。而灵瓜呢又来晚了一步，而且小歪被缠绕，三万块钱进化，跑跑跑。剑圣还没回来之前，这波团战打不了。小歪插一根蛇棒，继续往后走，让大吉扛一下伤害。那这边，哎呀，小歪又被缠绕了，快点进化！哎呀，走不掉了，这个团补还是被秒。哎呦，这波，这波对灵瓜来讲亏大了呀！小歪野兽卷轴都没顶出来，灵瓜呢？这时候克多上去吞了个女猎手，炼金呢站在了灵瓜的部队中间，开始加血。木呢一看这波好像也不怎么好打，先撤了。那这一波呢，对呱呱来讲损失了一个小歪，但是呢也是打掉了木很多的部队，只可惜两边九六六都被木抢掉了。这时候灵瓜是想去买活小歪，这小歪刚刚是有点可惜的，强行被抓了一波。
那双方的主矿呢，马上就要干了。对木来说的话，一会儿可能把基地要爬过去。对顶瓜来讲呢，要不要再开一片矿？比赛呢已经进行了二十一分钟，小王呢目前买了一把粉，身上蓝不多了呀。这波的灵光往右下角走，看一下木有没有开矿的。但木这一波的话，应该是把基地要爬过去。那双方人口现在木是七十，灵光呢是六十七，差了三个人口。但光光的这一波已经是压制过来，身上有两本团谱的，而木呢是有一本群防。一位玩家的部队正在。同时，两攻两防的一波 AC 女猎手，灵瓜呢是一攻一防的一波大吉狼骑。这边呢拉了一堆树人过去，想看一下灵瓜有没有开分矿。这边这边的科多已经把这只女猎手快要消化完了。那双方呢目前还在犹豫，打还是不打？矿呢也不是没有，有矿的。这边的牧师没有爬基地出来，是放了个生命之树啊。牧也怕。怕这个基地爬出去，直接被灵瓜抓一波打掉就麻烦了，毕竟是二本主基地。索性稳一稳。那灵瓜的这波也是来到了梦的风矿，准备要打。一只狼子又被缠绕，加口血，剑神开镜像，正面扛一扛。那这边梦的树人呢，也在打灵瓜的这些建筑啊，慢慢的去消耗一下。那肯定有兄弟说，哎，小凡，为什么？灵呱呱打顶尖职业选手打的就没有那么好看了啊，这是正常的。顶尖职业比赛就是这样子，那不可能有那么多非主流，不可能有那么多好看的画面，就是双方不停的通过拉扯的比拼操作。那这时候看一下，对木来说呢，打的也是小心翼翼的。现在木的话，分矿呢已经快要造了一大半，快好了。就看呱呱能不能及时发现。梦的小精灵也拉出来，随时准备团战了。这时候对呱呱来说呢，也是分身乏术啊。就算知道对手有分矿，也没有办法过去，因为你一走，自己的主基地家里就要被打。左上角的矿的灵光还有七千五，梦这边的矿的还有五千三。其实润消耗的话，还能消耗一会儿。只是梦又开了一片矿的情况下，对灵光来讲呢，如果不及时发现，不及时制止。或者自己不及时再开一片矿，那双方的经济差距一旦拉开之后，木可能就要养猪了。这是经常见到的啊，找个三四个奇美拉西木，然后直接来一波奇美拉，这就尴尬了。那这边呢，看一下双方打起来了，剑圣呢还没过来，先把这波树人净化掉，给狼骑加波血。炼金呢还是被狼骑网住控制在中间，剑圣呢一个人在后排开小精灵。木呢顶出了军房这一波呢，木不想撤，灵瓜吃了一本团谱，正面呢还在打，但这个剑圣为什么一个人在后排呢？身上是有团谱的啊，在这边灵瓜顶出野兽卷轴，打完小精灵顶野兽卷轴，剑圣顶出无敌，哎呀，木这个炼金要保存了，要保存了，地回城走得掉吗？走不掉，哎呀，死了呀！剑圣到五级，小歪身上有蓝瓶有蓝，这样子再加一口血，剑圣还扛得住，这边的两只科多也是可以去吞女猎手了。这样子对木来说，这波有点打亏了。AC 呢还在输出，但是这科多吞的还是挺爽的。两个女猎手全下渡，这时候木撤了。哇，这波木一撤的话是吃亏的，这波绝对吃亏了。但是灵瓜损失的也不少啊，灵瓜损失了两千八的战战战损，把木这边的两千二，但木死了个炼金。灵瓜呢死了好多的部队，六个大吉，两个狼骑。但是从这边矿来看的话，木是赚的啊。为了这波团战，把自己矿开出来是肯定赚的。现在梦是双矿，灵瓜是单矿，但灵瓜呢还有两个女猎手没算进去。对，如果这两个吞掉的女猎手算进去的话，这一波战损是差的，并不算多的。这边又打掉一个女猎手。那这时候呢，看一下呱呱已经察觉到不对劲了啊！你可能有疯狂了，来看一眼了。那对木来说呢，肯定也要防守一下，买活炼金，继续打。比赛呢，目前打了二十六分钟了，快啊！双方打的还是非常的激烈啊，你争我夺。那现在看一下呱呱这里的矿呢也在开，一定要有后手，否则这矿推不掉，自己就被动了。这边有五级剑圣在，升了第三级的调皮，镜像一开，解掉了缠绕。木的小精灵拉出来，炼金的还在加血。
光光呢现在主要输出其实还是在于这个剑圣啊，虽然装备并不是特别的好，但这个剑圣一旦跳皮出来的话，这炼金是扛不住的。光光呢还在不停的拉扯，小精灵呢继续自爆，一只狼子呢又被点死。那现在来看一下莫德这疯狂呢也是暴露了，就看一下呱呱会不会持续进攻。剑圣来到商店买好了回城，小丸的身上还有两个蓝瓶，这波灵瓜其实是可以打的，这波完全能打啊！小丸蓝瓶之下，啊木呢这个阵型拉扯的也还可以，保证在左侧。这样子如果灵瓜进攻疯狂，木就可以从这一侧杀过来。如果守在这的话，灵瓜可以慢慢去消耗这个疯狂。那这边的蝌蚪想吞，哎呀，被缠绕了，没吞上，还被缠绕一下，那就尴尬了。上班要进化一下，加口血，蝌蚪原地动不了，没吞啊。蝌蚪说：“我肚子里都没吞，为什么要打我呢 ？”Q 级到六级了，哎呀，那这样子有宁静之语了呀。这对灵瓜来讲，现在的话要有留控制技能了，没有啊，狼子的网只能去打断这个大招啊，否则的话大招一开就打不动了。剑圣的伤有无敌，小歪再加一口血，这波呢灵瓜上去也拼了。但整个部队的状态明显不好，强行打 Q 级可以啊，一到二三二的跳皮 ，Q 级只能往后撤，所以剑圣这个输出真的是还是非常强的。这一个跳皮，感觉英雄就扛不住，一到二四八数人没了。那这时候灵瓜的分矿呢也是马上就要好了，啊，木的矿呢也是守住了，双方呢依然是都是双矿运作。都是二本科技啊，打到现在，那 Q 级到六以后呢，有个大招，一会儿也可以团战打不放不了的话，可以团战结束之后开，就当吃一本团补。呃，团战的时候开的话，这狼子肯定要打断的。这波的灵瓜也是撤到了自己家里，目前灵瓜的人口有点少，只有四十八，但灵瓜呢手握两个高等级的英雄。猛说你的等级高吗？我六级 Q 级，六级炼金都还没说话了。那这炼金到六的话，其实对呱呱来说就就挺头疼了，因为他可以不停的去点金，见面就盯一下，一只狼骑就变成钱了，再盯一下蝌蚪也没了，那这就比较难受了啊。那这里看一下灵瓜呢，依然是想要进攻的，啊木这边的战士还是在家里先等一等，呱呱也可以利用这个双控把人口上一点。否则的话，五十打七十人口，真的还是挺吃亏的，不怎么好打。那这边呢，看一下灵光分了三只狼骑，准备去右下角偷袭对手的分矿。小文呢，来到工兵营地继续买绿皮，增加一个后排的输出。一座基地正遭。啊，木这边的话，现在呢也是要去先防住这跑狼骑，再准备打团。呱呱呢，现在明显就是在等，等自己双控的经济稍微稍微恢复一下，再补一点部队再来打。双方这时候对于商店的无敌和团补的一个控制还是挺重要的。这边的 Q 级过来也是要买无敌了。那呱呱呢，这一波是有回城的，所以强行要去打木的疯狂木呢，也是已经意识到了，放了几个树人在这，但是剑圣已经到六级有大招了。这波剑圣的大招其实更狠啊，直接拆了，你看。大招一开，这边对于木来讲的话，这个基地就掉了呀。三万可以回城，那这样子打掉木的分矿，哎呀，对木来说这波亏了，这波亏了。灵光一本回城的代价，换掉了木的分矿。这里呢，三只狼骑呢还在拆月景，你看这三只狼骑的作用也大。掉进了单传过来，缠绕住一只狼骑。但通过这一波的话，灵光现在优势就出来了，木的分矿重新放。啊，呱呱呢可以把这一波经济放在了补充部队上面。现在灵光已经六十六人口的部队，啊，木呢六十三人口，但是狼子一死呢，双方人口又扯平了。哎呀，炼金到六了，哇，这一波炼金到六就麻烦了呀。灵光应该也看到了，哎呀，见面就被点了呀，点谁？我觉得应该点科多啊，应该点科多的，点科多是最好的。点大只狼子的也行啊，不是不行，炼金来了，点谁？点一下，哎呀，这蝌蚪没了。那这样子，灵瓜一看你点我蝌蚪，我不打你打谁呀、啊？剑圣呢过来点炼金了，哎呦，这边地回城吗？一个无敌过去吃一下炼金，这七秒钟无敌不行 ，Q 级也扛不住。哎呀，这波木输了呀
。这 Q 七怎么办？走不掉，剑圣继续砍，吃个血瓶。炼金也不行，被网住。哎呀，炼金也没了。开大招没用，一刀直接死了。小歪到六级，哇！灵光光的小歪也来了个大招。你有宁静之语，我有全体无敌，我们谁强？我这一波可以啊！灵光光这个全体无敌一干 ，Q 七看傻眼了。狼七打断了宁静之语，哇！这全体无敌的怎么打？打不动啊！完了，这 Q 七也走不掉。三板进化，剑圣顶无敌，上去继续打。这边的 Q 七拉扯走，但 AC 怎么办？哇！灵光这一波团战打得可以，这波团战四个英雄都六级。那这边呢是买活炼金，但这波快点跑啊！狼骑追上来就麻烦了。这狼骑追这炼金还要打吗？打不了的，打不了的。这炼金小心了 ，Q 七准备保存了，但点掉这只狼骑不给你网的机会。但呱呱呢这边还在追。啊，对木来说呢，先稳一稳，因为 Q 七大招已经开过了，但不能稳啊！这一稳的话，这矿库不过也快了，踩完了呀。右下角木的风矿呢还在造，呱呱呢这时候明显稳一稳，往后撤了。这样子，木也是赢得了难得的喘息机会啊！稍微休整一下，等炼金大招好了再去。那剑圣呢，也是吃个小清醒，大招呢又好了。大招的 CD 话，现在也是一分钟，跟 QG 一样了。等你有大，我也有大。小歪的大招就稍微慢一点了啊，这就是有点小吃亏。但是确实，你宁静之语一开。小孩说：“我全体无敌更强，我都不掉血。”但你是掉了血之后回上来，我是不掉血。而且 Q 七一旦开了大招之后呢，又没有办法去打断小歪的大招。这边的木再把这个点练掉，打了一组偷蓝棒。而灵瓜这边的小歪也是去买个重修了，没有买无敌，买个重修给剑圣用吗？让剑圣主升镜像还是要干啥？这边看一下了要。小歪感觉不需要重修了，可以了。小歪也可以重修妖术，去打断对手 K O G 的技能。那这边重修之术呢，始终没有用。剑圣呢，开个镜像，继续侦查一下梦的大部队。那这时候梦右下角的分矿的好了，但这边矿呢踩干了。啊，呱呱呢，这矿还有一千七，这个矿呢还有八千五，所以感觉主动权还是在灵瓜手里。镜像剑圣过来一看。发现 QG 呢正在商店买装备，配了个无敌，这波呢可能木要上了。我们木也不能完全再等了，再等下去的话，小歪的大招也要好了。这边的木一插个眼做好视野，炼金呢过来一个人想点金，小心被网啊！你这个炼金有点嚣张啊！点掉一只狼子，快点跑！双方人口木五十七，灵瓜六十九，灵瓜人口已经领先了。灵瓜呢这里继续补点塔，现在主动权的感觉就在灵瓜手里，瓜瓜可以进攻。也可以防守。木的生命之树爬出来，想干啥？金枪剑圣一开，堵住这个生命之树的回路。加口血，净化一下狼骑，往后撤。炼金的大招还有一半的 CD 时间。这边的木把小精灵也全部拉出来。呱呱呢？这时候小歪的大招呢也是重修修掉了。小歪没大招了，升了三级的加血，三级的蛇棒可能效果更好。大招无所谓。灵光说：“刚刚这个大招我是头脑发了用的啊，其实本来不想用的，我以为用完赢了，结果没赢，还是三级蛇棒三级加血比较好用一点。那这个确实也对啊，小歪的大招其实没啥用的，全体无敌又怎么样？木说我一往后一撤，我不跟你打不就行了吗？那比赛呢已经快打了三十五分钟了，对木来说呢应该坐不住了，因为木虽然右下角有矿啊，但是木知道灵光的矿更多，钱更多。灵光这边顶加速卷轴往上冲。”网住六级炼金，这边的话再网，剑圣大招一开，哎呀，这波木失误了呀 ，Q 七开大招也没用，回不上来，这个炼金回不上来的，哎呀，炼金倒了。那这样对木来说的话，这波打不了了，炼金一倒没人加血了呀。这波呢，灵瓜继续往前冲，三级蛇棒一用，这个树也要被打掉，剑圣的顶无敌，强行再来一刀二幺六 ，AC 根本就扛不住，小万的继续冲上去，小精灵自爆，但小万身上还有蓝瓶。剑圣金光一闪，已经到期。那这样 AC 完全站不住了。AC 在这个剑圣面前的话，根本就不进塔啊！一到一个小 AC， 小歪加口血，梦之手打出奇迹。我们也是攻下林呱呱，最终是拿下这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。